Nos encontramos con Leo Navarro, uno de los conductores del de, eh, desafío ECO, un evento nacional, donde la PET número uno quedó en tercer lugar eh, entre, entre 125 autos. Decime, Leo, ¿cuál fue tu experiencia en este concurso? Y la verdad, una experiencia muy linda y orgulloso de poder representar a la provincia y poder llegar al podio. La verdad, muy feliz estamos. Claro. Fue en Río Hondo, en Santiago del Estero, sí. el encuentro. Decime, eh, ¿cuáles fueron los miedos, los, los nervios al principio antes de llegar a la carrera? Y bueno, el miedo es no poder terminar la carrera, que, pa eh, que pase algo y que se rompa el auto. Por suerte pudimos terminar y en tercera posición, muy bueno. Sí. Son 125 autos, sí, gente, sí. por favor. Me decías que son vos y seis chicos más sí. los participantes. Decime, ¿cuál es el, la función que cumple cada uno? Tenemos un jefe de equipo, tenemos un señalero, mecánico suplente, dos mecánicos suplentes y piloto suplente y otro piloto más. Seis, seis siete somos en realidad, sí. pero seis vamos. ¿Qué, ¿Qué sentiste en el momento de, no sé, tercer puesto, estar ahí en el podio? Una felicidad total, un orgullo ahí por... Más que nada por la provincia, puede representar a la provincia y que llegue al podio. Estamos con Franco D'Angelo, uno de los eh, técnicos suplentes. A ver, vos me vas a explicar cómo funciona el auto, de qué está hecho. Bueno, el auto para empezar es un auto eléctrico, funciona con tres baterías de 12 volts conectadas en serie, uh -huh. o sea que tenemos 36 volts alimentando el motor y las baterías son de 2 amperes hora. A ver, me va a señalizar. Bueno, de acá herramientas para desarmarlo, pero básicamente el motor se encuentra detrás de la butaca y está conectado al eje de tracción mediante una cadena de transmisión a un piñón que tenemos dos a elección, uno de caja larga y otro de caja corta. Y en nuestro eje tenemos una sola rueda que tracciona porque si no es como, en, es como no tener un diferencial en un auto, una rueda cuando dobla la rueda de, eh, que está en la parte exterior de la cura tiene que girar más rápido que la de interior, si no zapatea el auto. Bueno. Puede haber conflictos ahí. Sí, mucho conflicto, perdemos rendimiento y un consumo innecesario de batería. Después, en la dirección, eh, vemos que se inclina, permiso. La rueda se inclina un poco hacia el de lado, como una bicicleta para acompañar la, la, el giro de la curva tener, y tener un, un deslizamiento más suave. A ver, mostrame cómo funciona desde adentro que me muero de curiosidad. Bueno, tenemos eh, el manillar, tenemos un acelerador, un acelerador. Eh, esta es una llave de corte, uh -huh. que es corte general, digamos. Tiene una extensión hacia afuera que es como medida de seguridad, digamos, por si el auto se queda en la calle para que lo corten desde afuera. Uh -huh. eh, tiene una llave de contacto. Me encanta el llavero, la banderita de Argentina, toda la decoración, ¿eh? Sí, sí. No van a joder. Eh, sí, y después tenemos una llave de corte también en la batería, en el pack de baterías ahí detrás. Eh, son tres llaves en realidad. ¿Esta fue la segunda oportunidad en la que fuiste piloto entonces? Sí, sí, sí manejé eh, la segunda parte, digamos, de la, después de la carrera. De ¿Y en la el... oportunidad anterior cómo le fue a, a la EP número uno? Eh, salimos en el puesto 38. Bueno, del 38 al tercer puesto me parece que hay un avance. Sí, es muy oh, importante, mira. porque sobre todo en la primera carrera eh, tratamos de terminar la carrera, porque... Eh, el año pasado también eh, tuvimos el problema, bueno yo no era parte del equipo, pero un compañero que sí era, eh, tuvieron el problema de que no cuidaban la batería lo suficiente, entonces se le, se, le quedó el auto, se le quedó el auto y no podían terminar casi ninguna carrera. Y bueno, y esta, eh, entonces nuestra prioridad ahora en la primera carrera era cuidar la batería y tratar de terminar la carrera. Lo bueno es que se cercioraron en esta oportunidad de tener la batería bien cargada y poder terminar la carrera. Sí, sí, eh, sí, o sea, tuvimos como como experiencia la primera carrera y vimos que nos, nos sobró batería, entonces le dimos, le dimos todo lo que da para poder llegar al tercer puesto.